一九九二年，中国出动两千名武警官兵前往云南一个边缘小镇文山县，并且贵州、广西等三个省份的武警也都处于实弹待命状态。此行目的就是为了剿灭在这里从事犯罪的人员。而当美国从卫星看到我国浩浩荡荡出兵时，吓得他们紧急开了一场会议。美国还以为中国要跟谁开战。那么，这个云南的小县城究竟做了什么，让我国做出这样的举动？我国之所以出动这么多武警缉毒，全都是因为云南文山县平原街的毒贩太过猖狂。这里是云南和越南的交界处，由于地理位置的特殊，从上世纪八十年代开始，不少毒贩、枪贩等犯罪分子开始在这个地方出没。到了九十年代，平原街已然成为了众多贩毒、贩枪等不法分子的聚集地。那个时候，走在平原街上遇到的小摊小贩，完全和普通地方不一样。我们正常做生意摆地摊的，都是使劲吆喝“走过路过，不要错过呀”。但平原街摆摊的人却不这样，他们这里的毒品和枪支买卖就和我们平常逛街的小摊一样多。见到本地车和人，平原街的人不会和他们多说话。然而，一旦见到面生的和外地车，这些商贩就会主动上去问：“要毒还是要枪？”你没听错，平原街的商贩就是这么大胆，直接在大街上就开始了犯法的买卖。要知道，根据我国刑法规定，携带贩卖的毒品超过五十克就已经可以判处死刑了。但在平原街，可以说家家户户都藏匿了远超这个数量的毒品。他们不仅将制作的毒品贩卖给本地，甚至还丧心病狂地通过各种运输手段将毒品贩卖给了全国。据后来公安局统计，平原街制造毒品量之大，遍布了全国二十五个省份，并且由于地理位置的原因。这里还成为了外国毒品大肆进入中国境内的中转站。平原街的诸多犯罪分子靠着这些非法勾当，在当时中国平均工资只有几百块的时候，这里的人家家都住上了极其豪华的小别墅，而这也让当地人对贩毒这一事更加积极。殊不知，他们这一行为不仅影响着自己，还给自己的后代与众多中国民众带来了非常大的麻烦。可为何平原街会成为这副模样呢？原因有两点。首先，在1979年初，对越自卫反击战期间，平原街被划入了战区。随后，大批部队来到了这里，导致平原街经济发展受到了限制。虽然整个对越自卫反击战仅仅持续了不到一个月，但此后越南并不服气他们战败的事实，并且更猖狂地在中越边境地区对我国进行挑衅等行为。在对越自卫反击战结束后的数十年，中越双方又进行了将近十年的边境冲突，这让这个地区的经济形势进一步恶化。其次，平原街是通往广西和云南的交通要塞，常年的战争让这里的管理变得非常松懈。再加上这个地区有多个少数民族民风彪悍，以及人们的法律意识淡薄，所以没多久，世界上最大的毒源地金三角就发现了这个地方。并把主意打到了这里。金三角的大毒枭计划通过越南的渠道将毒品运输到平原街，他们将这里当作是毒品的中转站，然后再以此卖给国内各个地区。除此之外，这里贩卖武器的人不比毒品少。有人曾这样说过：除了直升机，在平原街买不到，其他的只要有钱，全都能搞过来。并且，从1980年开始到1987年，平原街较大的暴力抗法事件达到了31起。而1988年，一年就达到了42起，此后更是逐年增加。到了1991年，居然高达130起。而在1991年8月，为了维护平原地区的稳定，云南派遣了上千人来到平原街。可在8月24日，平原街公安局的禁枪禁毒大队接到了一个挑衅电话，在电话里，犯罪分子嚣张地说道：“我今天刚来了一批新枪，晚上要挨个试试火力，你们可不要被吓到。”这是多么狂妄的话语！而在1992年，这群丧心病狂的平原犯罪分子更是制造了震惊全国的金寿平事件。1992年3月30日，文山州政法委副书记金寿平带着省民委干部王明良以及一众公安干警来到平远街，对犯罪分子准备实施抓捕。在行动之前，金寿平书记就对众人说道：“想必大家都知道平远街的混乱程度，所以。”我们在实施抓捕行动时，一定要小心、小心再小心。随后，王明良与一众穿着便衣的公安干警来到犯罪分子楼下，但让人感到意外的是
，得知警察来抓他们的犯罪分子，不仅没有丝毫害怕的心理，甚至还拼死进行了反击。首先，几名干警敲门时，没想到门根本就没锁，轻轻一推就开了。走在最前面的是金寿平和王明良，可就在他们俩进门的一刹那，犯罪分子就突然扔出了一颗手雷。由于事发突然，金寿平没来得及躲避手雷，就爆炸了。公安干警的周围立即被一片火光笼罩，随后惨叫声、屋内的破碎声混为一团。而走在最前面的金寿平与王明良被炸得面目全非，惨不忍睹，最终经抢救无效牺牲。后面的警察见到此形势，全都急红了眼。他们没想到，这里的犯罪分子不仅敢袭击警察，并且还是使用的手榴弹。可还没来得及多想，后面的警察就被连续的枪响给击醒了。随后，他们迅速找好掩体，进行了反击。但犯罪分子凭借手中精良的武器，竟与警方互相争斗了许久。可毕竟这些犯罪分子没有受过专业的训练，他们打持续战根本受不了。而警方就趁着这个机会，一举向别墅内进发，并消灭了犯罪分子。战后，诸多公安干警为此次行动牺牲的金寿平和王明良进行了祷告，并且这次恶性事件影响极大。在1992年8月上旬。党中央在听完云南公安厅的报告后，十分震惊。这可是法治中国，没想到在中越边境还存在着这样一个法外之地。随后，在中央政法委、公安部的领导指示下，云南省当即决定对平远街进行大规模的严打行动。此次行动由云南省公安厅厅长刘选明担任总指挥。他知道，如果想对平远街的犯罪分子一网打尽，必须先把那边的情况给摸透了。所以在八月二十九日，二十个侦察兵经过化妆潜伏到了平远街附近，随后又调派了两千名武警官兵，在距离平远街数十公里的农场准备战斗。一场震惊全国的严打行动即将拉开帷幕。到了八月三十一日早上七点，随着总指挥刘选明一声“行动”，严打行动正式开始。近两千名武装官兵按照上级指示，全速向平远街疾驰。而这一幕当时刚好被美国的军事卫星侦察到了，这可把美国白宫吓坏了。他们还以为中国要打仗了。随后，他们紧急召开了会议，并给越南发送了消息。而平远街的犯罪分子们在听到风声后，纷纷拿起武器，准备面对前来的缉毒警察。我方武警官兵首先在平远地区周围设下重兵把守，在平原外围的二百公里处。刘选明还部署了武警和交警进行交通管制，他们还在山上、乡间小路布下了全副武装的武警，目的只有一个，那就是不让任何一个犯罪分子逃之夭夭。而在此次行动之前，刘选明部署好的二十个抓捕小组，同时逼近二十个罪大恶极的犯罪家族，没多久，他们就将这些大毒枭的家包围了。等全部人达到预设的指定地点后，刘选明再次发声，抓捕开始。随着刘选民一声令下，众多武警人员迅速破门而入，很多还在睡梦中的毒贩和枪贩都被直接抓获。而一些犯罪分子看到如此声势浩大的抓捕行动，纷纷主动交出武器和毒品。一些罪犯为了戴罪立功，争取给自己减刑，甚至还将同伙的藏匿地点告诉武警。虽然大部分犯罪分子是这样，但总有一些罪大恶极的人，他们认为就算被警察抓了，也得被枪毙，还不如与武警拼死一搏。其中，马明就是一个典型的例子。虽然马明只有24岁，但却有着整整十年的贩毒史。此人心狠手辣，而且枪法准确，是一个极其难缠的角色。他有可能早就想到了有一天会这样，所以在他家的墙非常高。而当众多武警人员将他所住的地方包围后，为了不必要的伤亡，武警先拿着大喇叭对他喊道：“马明，你已经被包围了，现在你交出武器投降是你唯一的出路。”不要做无谓的抵抗，明白吗？可武警人员等来的却是一枚手榴弹。只听“轰”的一声，将两名武装人员炸伤。马明拿着机关枪，顺着窗户就是对武警一顿扫射。武警官兵们见此，也迅速做出反应。他们先将周围的武官人员疏散开，随后组织了十几名武警官兵，强行对马明家进行突袭。武警人员对马明家正面进攻的同时，为了防止他逃跑，两名武警人员还在后门看守着。马明见势不妙，边打边退。与此同时，抓捕马明的武警在火力攻击的同时，还采用了搭人梯的办法向马明家的二楼进发。很快，马明发现自己已经身陷包围。不过，他也很聪明，并没有直接从后门逃跑，而是从后窗跳进了一片苞米地里。
，但他不知道的是，这里也早已有武警在此守候了。只听砰砰砰一阵枪响，马明身中数枪，当地身亡。与此同时，我方的另一组武警正在围剿平远街最大的毒枭马斯林。早在1990年，他就因为贩毒被抓而判了死刑。可就在行刑前三天，马斯林突然越狱了。随后，他又回到了平远街，开始了犯罪的道路。在回到平远街没多久，马斯林就成为了黑势力最大的团伙头头。他带人贩毒、贩枪、绑架、勒索等行为，更是数不胜数。而在武警官兵对他进行抓捕时，发现他家的地势较高，并且外墙比马明家还要高。随即，为了保证成功抓捕马斯林，武警又将旁边一队人马调了过来。当所有人就位后，抓捕小队开始了行动。首先，武警人员先将马斯林的家属转移，可就在转移的过程中，突然传来一声枪响，随后一名干警就倒在了地下。就当武警人员寻找马斯林时，这个狡猾的罪犯居然快速转移，又藏了起来，准备下一次出击。而亲眼目睹战友牺牲的武警们，拿起枪就对着马斯林刚才的藏匿点一顿突突，紧接着又扔了一枚手榴弹。就当大家以为马斯林被歼灭时，从楼上又传来一阵枪声，这让放松警惕的武警受伤多人。而马斯林在开完枪后，又转移地方藏了起来。这下。武警们看到了马斯林的行径，原来这次他躲在了一个厕所里。而愤怒的武警们看到后，带着人就对此进行了突击。然而，马斯林占据位置的优势，导致在此次抓捕过程中又牺牲了三个人，才将马斯林击毙。在经历了此次严厉打击后，众多平远街的犯罪分子主动交出来了武警没有搜查出来的毒品以及各种枪支弹药。并且，一些漏网之鱼经过禁毒大队的工作宣传和宽大政策，纷纷从各个藏匿地点投案自首。到了1992年11月18日，历时81天的严打行动最终以胜利收场。此次平远地区的严打行动，从根本上改变了这里长期以来的混乱局势。不过，虽然这场缉毒战是我方取得了胜利，但那些为了国家牺牲的缉毒警们却令人无比痛心。我们一定要远离毒品。有一位记者曾在戒毒所采访了几位吸毒的人，他们无不为自己的行为感到后悔。有位30岁的年轻女子说，自己以前在云南做生意，日子过得不错，每年收益十几万。可在和朋友一次聚会上，她听从朋友的话试了试，但从此之后，她再也没有戒掉，就是因为吸毒让她将自己的存款花光。后来没钱了，只能变卖自己的房子。三年以后的她，已经倾家荡产，家破人亡。然而，还有一位22岁的女大学生更惨。她叫李某，原本考上名牌大学的她是全家人的骄傲。可在上大学后，她交了个男朋友。一次，李某大晚上突然牙疼，随后男朋友对她说：“我有一种止疼的特效药，你只要吸一下，牙齿就不疼了。”当时，天真的李某根本没想到，这是她地狱生活的开始。自从她吸了之后，就经常跟着男友一起吸毒。可李某和男友都在上学，没有钱的他们怎么办呢？男友就让李某去卖身。随着时间的推移，李某干脆学也不上了，一边迈着身子，一边当着毒贩。李某说自己也曾想过戒毒，但每次瘾一犯都坚持不住。而这次来戒毒所，他希望能彻底戒掉毒瘾。在这里要奉劝大家，关爱生命，远离毒品。据统计，我国每年都会有上百名吸毒警牺牲。这些英雄们在牺牲后，甚至连名字都不能留下，因为一旦缉毒警的家人身份暴露，可能会遭到贩毒分子的疯狂报复。可即使这样，那些缉毒警从来没有向邪恶势力低过头。在这个和平年代，正是有了他们，我们才能维持这来之不易的和平与安宁。我们每一个人都不应该忘记他们，不应该忘记那些对我们社会做出巨大贡献的人。世界上哪有什么岁月静好？只不过是有人在替你负重前行。我们唯一能做的就是远离毒品，珍惜英雄们用鲜血和生命换来的安宁和净土。